家好，我每日一更的小师姐来了。此前，郑爽在《倩女幽魂》剧组共拍摄了七十七天，总片酬拿到了一点六亿，相当于一天就能拿到二百零八万的报酬。这一数字也是震惊了不少网友。而明星的高片酬也是一直颇受大家热议的一个话题。而在韩国男演员竞争激烈，但能够做到顶级的却很少。这些顶级男艺人自然享受着超高的待遇。近期，二零二一下半年韩国最新男星片酬 TOP 十出炉了。今年声势大好的宋仲基和朴叙俊片酬也是不断上涨，那么这期就快来看看你喜欢的男星有没有上榜吧。第十名朴叙俊，单集约破亿。今年最炙手可热的韩剧男神朴叙俊，今年成功进榜前十了。因二零一五年韩剧《Kill Me h e l l Me》爆红的他，就曾被韩媒曝光，单集片酬为三千万韩元，折合人民币约十七万。而后续随着人气飙涨演出《三流之路》《金秘书为何那样》《梨泰院 Class》等热门韩剧，皆以男主之姿登场。朴叙俊的个人价值已上升了三倍之多，虽然并未公布确切的片酬，但广告代言已来到七亿韩元。加上朴叙俊在今年成功进军漫威，韩媒预估片酬破亿是肯定的。第九名，曹正世，单集九千万到一亿。本身是音乐剧演员出身的曹正世，演技唱功均在线。于二零一二年从音乐剧圈跨足到影视圈，演技实力获全球观众认证的他，从韩剧《哦，我的鬼神君》开始就一直缔造出收视奇迹。往后每出演一部电视剧，片酬都是直线上涨，片酬大约拍摄一集有九千万至一亿韩元左右，折合人民币约四十八万到五十四万人民币。不过他在出演《机智医生生活》时，因为自己太喜欢李义君这个角色。再加上对申元浩导演与李欧丁编剧的信任，他跟 P D 商量，愿意自降片酬，主动将片酬下降至七千万韩元，约等于三十八万人民币，为剧组省下制作费，真的是相当有意气呢。第八名李帝勋单集一亿，继二零一六年韩剧《Sina》得到极高关注之后，李帝勋的人气便一直没有太大起色，直到二零二一年四月推出《模范计程车》，重新因精湛演技获得剧迷的一片好评。但此前有名记者爆料，李帝勋即便只有少量镜头，因沉重的身体做不到预期效果而使用替身，根本不值得拿到一亿的片酬，约五十四万人民币，引发众人正反面热议。部分网友开酸：李帝勋能拿一亿，拿高片酬就该认真做事。但仍有许多网友力挺李帝勋，光是他精湛的演技就值一亿片酬。其实仔细了解李帝勋，我们也会发现他真的是演什么像什么，每个角色都看不到以前的影子，是个非常有魅力的演员。电影《朴烈》中，他饰演日治时期独立政治运动家朴烈。这部只是低预算电影，然而上映后很快就突破票房损益点。而李帝勋在片中演技迎来大突破，更一举斩获大钟奖最佳男主角。尤其主演的《遗物整理师》播出后，更牢牢占据网飞韩区第一名的位置。第七名李生基，单集 1.2 亿。二零零四年，李生基以《因为是我的女人》单曲出道。无论在音乐、戏剧、主持及艺能，都夺下亮眼成绩的全方位男星，非他莫属。在二零一八年成为韩国史上最年轻的演艺大赏得主的他，在《我的女友是九尾狐》《爱上王世子》等韩剧都获得热烈回响，吸金程度不容小觑。而先前传出他出演《Vagabond》的单集片酬为一点二亿韩元，约六十五万人民币，再加上今年主演《m o u s 的亮眼表现，未来肯定也是势不可挡，片酬肯定会继续增值啦。不过，就在《貌似》热播期间，低设曝光了李生基与李多莹的恋情，遭到了全韩国网友的反对，引起女友李多莹复评太多，在网络上掀起一阵巨咖李生基的风波。但也是先前李生基形象太好，大家才会反应如此激烈。而李生基与李多莹公开恋情后，曾多次被传分手。不过，据两人的身边知情人士透露，李生基与李多莹的感情依然非常牢固。第六名，李秉宪，单集一点五亿。李秉宪堪称韩国最特别的一位演员，他事业有成，家底丰厚，婚姻生活更是幸福。可就是这样的他，丑闻也是实打实的多，各种桃色丑闻缠身，却依旧笑傲韩娱，青龙拿到手软。他也是韩国影坛史上获得最多影帝、视帝殊荣的。不过，李秉宪后期大多将演艺事业重心转移到电影，直到二零一八年《阳光先生》回归电视圈，再度让他的人气重返巅峰，获得单集一点五亿韩元的片酬，约八十一万人民币。更是让此剧获得 TVN 戏剧最高收视纪录排行第四名，一回归就能创下如此惊人的成绩，难怪片酬会给出这么高的数目啊！据悉，在他出演的《阳光先生》被网飞签下版权后，他个人获得了三百亿韩元的收入。而尤其客串出演的网飞热剧《鱿鱼游戏》，在前段时间更在全球席卷了一股追剧热潮。第五名，玄彬，单集一点五亿到一点七亿，《凭借爱的迫降》获得 TVN 戏剧最高收视纪录排行冠军。
其爱情事业两得意的玄彬，在二零零七年出道后，便凭借着帅气外形与精湛演技，创造出许多高人气角色。从《秘密花园》《阿尔汉布拉宫的回忆》到《爱的迫降》，有着多次百小艺术大奖视帝入围记录。他目前的片酬为每集一点五亿至一点七亿韩元，约八十一万到九十二万人民币。一部《爱的迫降》拍摄结束后，他获得了三十五亿韩元的片酬，约一千八百九十万人民币。而玄彬的广告身价也非常高，其每拍一部广告代言就可以赚入七十亿韩元，约三千七百八十万人民币。再加上坐拥市值一百亿韩元的青盘洞房产的他，完全就是演艺圈的人生胜利组呢。第四名李钟硕，单集一点二亿到两亿，年仅十六岁就成为 So Collection 史上最年轻时装男模的李钟硕，不仅在模特界有着举足轻重的地位，二零一零年进军电视圈后，也凭借《秘密花园》许下二零一三。《匹诺曹》等热门韩剧人气大增。二零一六年主演《W 两个世界》后，更成为收视保证。不过，早在二零一五年 ，TVN 名单公开显示，当时他所出演的电视剧每集的片酬为六千万韩元，约三十七万人民币左右。不过，这些年凭借自己的努力，李钟硕的片酬也是直接翻倍。如今，他的单集片酬为一点二亿到两亿韩元，折合人民币约六十五万到一百零八万人民币。而他退伍后，也即将携手邵石成员允儿主演韩剧《Big Mouth》。各位粉丝们可以开始期待李钟硕的新剧了。第三名宋仲基，单集两亿。随着网飞出品的《黑道律师文森佐》，攀上演艺事业另一高峰的宋仲基，人气丝毫不受结婚又离婚的影响。此前，宋仲基更被爆出了拍摄文森佐时，他的单集有两亿韩元左右的片酬，约一百零八万。只能说宋仲基就是当之无愧的顶流呀！出道至今十三年，有不少代表作的他，据韩综名单公开二零一六表示。先前他大多维持在单集片酬六千万韩元左右，约三十二万人民币。在拍摄《太阳的后裔》时，宋仲基在结束十六集电视剧拍摄后，共得到九亿六千万韩元，约五百四十万元人民币的片酬。在凭借《太阳的后裔》创下各种惊人记录后，宋仲基的身价也就此翻倍，未来前途也是受到各界看好呢。第二位，裴勇俊，单集二点五亿。二零一一年，裴勇俊以客串身份出演《Dream High》后，便专心经营演员经纪公司 k s t 就在二零一八年，裴勇俊将一手创立了十四年之久的经纪公司 KIST 卖给了韩国三大娱乐经纪公司之一的 SM。据悉 ，SM 以旧股收购方式收购了 KIST， 大股东兼首席战略负责人裴勇俊的股份，而裴勇俊也买入了 SM 的新股，成为了 SM 的三大股东之一。这些年来，裴勇俊已是鲜少出现于幕前，但即便如此，他仍稳坐男星片酬排行榜第二名。二零零零年，先后凭借《请听大饭店》与《冬季恋歌》风靡亚洲的他。在二零零七年出演《太王四神记》时，被爆出从原先的单集片酬四百万韩元（约二点一万人民币）直接飙升至二点五亿韩元（约一百三十六万人民币）。果然，韩流鼻祖的封号绝非浪得虚名。第一名金秀贤，单集两亿到五亿。二零一二年，金秀贤主演 MBC《拥抱太阳的月亮》，创下百分之四十二点二最高收视，与全智贤主演的《来自星星的你》更是一举爆红，连带由名声与身价水涨船高。去年退伍后，已虽然是精神病，但没关系回归，再次验证他的人气丝毫不减，反而更多了份成熟魅力。现在金秀贤的单集片酬已来到二亿韩元，又被韩媒曝光与车胜元合作的新剧《某一天》片酬直接飙至五亿韩元，折合人民币约二百七十万人民币，刷新韩国演员最高片酬纪录。虽然真实性有待商榷，但不少网友仍认为凭金秀贤的实力和名声值得这个数目，就让我们期待他新作的崭新面貌吧。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。